こんにちは。アミチクラボのユミです、えー。今日は靴下のつま先の色替えについてです。えっ、ー、と、まあ、つま先の色を変える場合に、えー、段の変わり目で普通に次の糸を使って編む方も多くいらっしゃると思うんですけど、どうしてもそうやって編むと、この糸を変えたところがこんな感じで段差になってしまう。っていうことがあると思うんですねなので今回はその段差が目立たなくなる一手間を紹介したいと思います、えー、つま先だけこちらの単色で編みましたそしたらここから、えー、と別のソックヤンに変えていこうと思います糸を変えるときに、えー、とかかと側で最後の目を3目滑らすっていう風にして糸を変えます。で、えっと、今回はこちら側をかかと側とします。そしたら、えっと、なるべく足の裏側に来た時に、えー、糸の変わり目がある方がいいので、まず、真ん中のあたりまで踏みます。そしたら、ここで、えっと、単色を終わりにしようと思いますでここですぐ糸を変えるとどうしても1段分の段差ができてしまうので真ん中のあたりで3目滑り目をしますそしてこの状態で次の糸を使いますサメ滑らせたところから新しい糸で編み始めます。あとはこのままいつも通り靴下を編んでいきます。ぐるっと編んできたところですでこれがさっきの段で最後に編んだ水色の糸編むと下の段の目が緩むのですぐわかると思います緩んだら、えっと、単色の糸を引き締めてあげれば目は整いますそして次の3目がさっき滑らせた目ですこれも普通に編んでいきますでここから新しい糸に変わってますでこれをまた続けて編んでいきます。これだけです。この状態だとちょっとわからないので。もう何段か編んでみます、えー、しばらく編んでみましたここなんですけどちょっとあまりにも同じような色で分かりづらいので太くて分かりやすい色合いの糸で似たようなことをしてきました、えー、こちら側が、えー、普通にここで隣の目から別の糸で編み始めた編み地ですどうしてもこの1段の途中で糸が変わってここが段差になっていると思いますでこっちが滑り目を使って編んだものここ3目を滑らせてますでどうしてもまあ多少はここちょっと段差にはなるんですけどそれでも途中で変えるよりはだいぶ目立たなくなってるかなと思いますでこれは太い糸なので、まあ、多少目立つようになってますけど細かい細い糸でやるともうほとんど目立たないですでえっ、ー、と一段編んできて1、えー、個下の段からえっ、ー、と2目一緒に編んだりとかっていう方法もあるんですけど私がいろいろやってみた中ではこの滑り目の方法が、えー、と裏側
の履き心地とかにも影響し,にしないと思うので割といいんじゃないかなと思っていますこういう段の変わり目で糸を変えるよりも、まあ、目立たない足の裏側で滑り目を使って糸を変える方法を紹介してみましたで、えー、しばらくこれを編んで今回はこの靴,靴下を、えー、ショートローっていう、えー、マチのないタイプの靴下を編んでみようと思います。最後に、えー、今回使った糸はつま先側がこちらのカメレオンカメラカラーナンバーが105番です。そしてこちらのグラデーションになっている糸がシェイプイエスアワートライブのカラーナンバー962番です。なかなかいい感じ。これはメンズの靴下を作っています。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。